안녕하세요 선작입니다 저는 지금 이런 아침 구마모토로 가기 위해 큐슈의 철도 중심지라 할수 있는 하카타역에 나와 있는데요 전날 저녁 부산항에서 하카타항까지 퀸비트로 배를 타고 후쿠오카에 도착을 했고 숙소로 가기 전 큐슈에서의 기차여행을 하기 위해 JR 북큐슈 레일 패스 사물권을 발급받았습니다 드디어 이날부터 패스를 개시하기 시작했는데요 일단 저희 첫 목적지는 하카타역에서 구마모토역까지 큐슈 신칸센 쯔밤메호를 타고 가는 것이었습니다. 참고로 JR 북큐슈 레일패스는 말 그대로 북큐슈 지역에서 증해전 기간 동안 신칸센을 포함한 JR 열차를 자유롭게 이용할 수 있는 패스인데요. 물론 남큐슈도 있고 전큐슈 패스도 있습니다. JR 큐슈 레일패스에 관한 자세한 내용은 아래 더보기란에 링크로 소개해 놓았으니 궁금하신 분들은 참고하시면 되겠습니다. 제가 구마모토까지 타고 갈 신간세는 09시 36분에 출발하는 쯔밤의 317호 열차이고요. 11번 승강장에서 출발을 하게 됩니다. 승강장으로 올라가니 구마모토로 가기 위한 쯔밤의 317호 신간세이 막 도착해 있었습니다. 참고로 제밤에는 우리말로 제비라는 뜻인데 역시나 전면부 모습이 마치 날렵한 제비를 닮은 듯해 보이더라고요 맞은편 선로에는 아주 반가운 700개 히카리 레일스타가 정차해 있었습니다 지금은 신형 신간센이 많아져 히카리 레일스타는 점점 사라지고 있는 오래된 신간센인데요 그래도 2000년대 중후반까지 매우 인기 있는 신간센 중의 하나였습니다 일단 제가 탈 츠밤에 오는 차내 청소 중이어서 아직 탑승 전인데요 바깥에서 봐도 츠밤의 신칸센 좌석이 꽤 고급스럽다는 것이 느껴졌습니다 참고로 신칸센 츠밤에 오는 총 6량으로 운행이 되며 그중 1호차에서 3호차는 자유석, 4호차에서 6호차는 지정석으로 운영이 되고요 저는 지정석으로 예약을 해서 이따가 4호차에 탑승할 예정입니다 와, 이 플러스 이 배열 일반실 좌석인데도 꽤 널찍한 공간에 좌석 뒷모습만 봐도 정말 고급지다는 느낌이 들더라고요. 좌석 뒷판이 매끈한 목재 재질이라 전체적으로 따스한 느낌을 받을 수 있었고 나무 재질의 실감을 돋보이게 하기 위해서인지 테이블은 등받이 쪽이 아닌 팔걸이 쪽에서 나오는 구조입니다. 시트 자체도 꽤 푹신하고 편안한 데다 좌석의 좌우 폭은 물론 앞뒤 간격도 넓은 편이라 장거리 여행도 무난할 것 같았습니다. 창문의 햇빛 가르개 역시 평범한 재질이 아닌 대나무 발의 형태로 제작되어 한층 더 고급스러움이 묻어나더라고요. 이러니 확실히 열차가 고급진 만큼 표값이 비쌀 수밖에 없을 것 같았습니다. 참고로 하카타 구마모토 구간의 큐슈 신칸센 지정석 편도 요금이 5,030엔, 왕복으로는 약 10만원 정도인데요. 편도 50분 거리에 5만원이면 꽤 비싸지만 그래도 이번 여행은 패스가 있으니 신칸센 표값 걱정은 안 해도 될것 같습니다. 
그렇게 하카타역을 출발해 1시간이 최 되지 않는 짧은 시간만에 구마모토역에 도착을 하고 있습니다. 구마모토역 내부에는 구마모토의 캐릭터인 쿠마몬이 오고 가는 승객들을 맞이해주고 있습니다. 구마모토역 바깥으로 나오니 날씨가 정말 좋았는데요. 구마모토가 지리적으로 큐쇼의 중심에 있는 도시라 그런지 역의 규모도 꽤커 보였습니다. 아무튼 이날은 구마모토 여행을 하며 이따가 오후에는 구마모토에서 미스미 구간을 운행하는 큐쇼의 관광열차 A열차를 탑승할 계획인데 A열차는 다음 영상에서 다시 소개를 해드리도록 하겠습니다. 지금까지 영상 봐주셔서 감사드리고요. 영상을 다 보시고 나가시기 전 좋아요와 구독 부탁드리며 저는 다음 영상에서 다시 인사를 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.